、えー、最近ですね、えー、河井前の法務大臣が逮捕されたりそれから東京高検の検事長のがですね、えー、かけマージャンの常習者ということでですね、えー、定年問題いろいろあったんですがあまあ引退したりですねなんちゅうか法律を守る方がそういう犯罪を犯す犯罪もしくは犯罪に近いことを起こすっていうことが非常に目立ちますねこれはあの最近じゃなくて私ねいつも法務大臣っていうのは結構犯罪的なことするなと思ってるわけですこれはあの私もあんまり選ばれないのはあの勉強が嫌いな大学教授って多いんですよ私が会社から大学に行きましてねそれで一番びっくりしたのはやっぱり勉強の嫌いな大学教授が多いことなんですよ確かに研究はされてるし論文も書いてるんですけどもそれは本当に学問が好きでやってんじゃなくて、えー、まあいろんな賞を取りたいとかそれから出世したいとか国の委員になりたいとかいうのが動機であることがはっきり見えるような先生が非常に多いんですねどうしてそういうことが分かるかっていうと僕が例えばそういう先生の論文読んだり話聞いたりしてすごい学問的興味が出てですね先生にいろいろ質問すると学問的なことはこの先生あんまり興味ないんだなと思うことが多いんですね、まあ、そういう先生ばかりじゃないですよ、まあ、10人に1人か2人ぐらいは本当に学問の話になると広角青を飛ばしてですね夢中になって話される先生もおられるんですけどもそれほど多くないんですねこの世の中はもう架空の社会なんですかね法務大臣が法律的に怪しげなことをするそれをあのなんかネット見てましたらデイリー新潮っていうんですかねそこでにあの執筆されてる方がおられてですね、まあ、そのあの私とほとんど認識が同じだったんで、えー、ちょっと、えー、参考にさせていただきましたが、えーまあ、とにかくひどいんですよね、えー、例えばあのすぐ思い出すのは今度の,あの河合河合さんは河合議員はひどいですよね、これはもう、えーまあ、最初からですね、あのー、なんていうか、法律を守ろうと思ってないと、法律を守ろうと思ってない人が、あのー、あれですよね、あのーえー、法務大臣になる、議員になるんだとおかしいんですけど、議員っていうのはあの、国会議員って法律を作る人ですからね。<笑>だからまあ、もともとなんか全然違う目的で議員はなってやってるんでしょうね。選挙違反ですよね。それから、まあ、私がすぐ思い出すのは松島みどり法務大臣ですよ。まあ、これは第2次安倍内閣だったわけですが、なんかうちわを配ったとか、うちわじゃないとか、うちわだとか、くだらない話で辞任しましたね。それから野田内閣の時の田中圭秀。これはあの、暴力団との付き合いで。3週間で辞任したと柳田実参議院議員はですねまあ法務大臣なんた別に何,何のこともやんなくていいんだみたいなこと言って辞任ですねこの時に、えー、この柳田実議員を法,法務大臣を追及したのが当時野党だった自民党の河井今度河井容疑者でですね放送法務大臣という職を汚し,汚してるとお前あ罪を謝罪して撤回しろなんて言ってるわけですからもうむちゃくちゃですねどっかに女性議員で不倫をものすごく批判して自分が不倫してるって言いましたけどね<笑>それから畑山さん畑山邦夫さんですねこの人もややちょっとまずい人で収支報告書のなんとかとか、実家の不動産登録とかいろんなことをやりましたね。中村翔三郎さんもそうで、えー、まあ、威張ってたんですかね。えー、なんだ、アールノルド・シュワルツネッカーのなんか、えー、入国管理書類手続きを、自分はアールノルド・シュワルツネッカーだから、のファンだからっつって、入国管理局に命じて元こさせて、まあ自分の、こうなんていうか、えー懐に入れちゃうっていう、ああいうやつ
あってですねまあそれ以降もそれ以外ものすごくあるんですねまあ法律違反にもいろいろあるんですが法律は守っていくっていうのは、まあ、僕なんかはどちらかというと法治主義者なんで今度のコロナウイルスもそうですけど私は、えーえー、自粛も何も必要ないと思ってましたが個人的には政府が決めたことは民主主義だから法律ではありませんがそれからまあ、えー、私は変だとは思うけども新,あの新型インフルエンザ等の,その防止法というのがありますからねそれに基づいて、まあ、知事さんがあ自粛を進めた時は自分が従うと、まあ、自分の意見とは違ってもやっぱ法律に基づいて行動するっていうことはあの、まあ、日本人としては大切なことじゃないかというふうに僕なんか思うんですねあとまあ学問的に私も学問の自由みたいなことをこの前お話しましたけども、まあ、自分は学者ですからやっぱり学問の自由を守るっていうようなことはきちっとしていかなきゃいけないそのためにはもちろん自分が間違うことはあるんですけども自分の意見がこうだから世の中を学問の力でそっちに向けようとかですねそれからそういうことはしないっていうかですねみんなが言うからなんてしませんね僕はですよ、えー、みんながタバコを吸うと肺がんになるというからみんなが言うからは僕も言うなんてことはしません自分は自分でデータを見てそして自分なりに判断して整理して発表するそれでその批判を受ければ、まあ、批判を謙虚に受け止めてやるというようよな考え方ですねだけどどうしてそういう気持ちにならないんですかね法務大臣なんですから衆議院議員でもあり参議院議員でもあり法務大臣なんですからまた高等検察庁の検事長ぐらいになれば人生とか生活に困るってことはないと思うんですよねですからまあ僕はいつも言うんですけどある程度のものを食べられ地下鉄に乗る,乗るだけのお金があればそれ以上は望まなくてもいいですよね、それは全然。だから自分の好きなこと、もし、法務大臣が法律が好きだったらちょっと思えないんですけど、まあ、学者であれば僕みたいに学問が好きだ。ですからまあ僕なんかは、まあ、えー、50センチ四方ぐらいの机と丸い椅子があればですね、それと Wi-Fi とパソコンがあればですね、まあ一日でも二日でも一生懸命こう、面白いですよね、調査した。なるほどこれはこうしたもんかとかですね特にあの世の中で言われてることと違うことを発見したりするとまあ嬉しいですよね<笑>タバコもそうでした私タバコは最初はあのタバコを吸うと肺がんになると思ってたんですよ実はみんなはそう言うからだけどある時に何か必要性があって調べたらあれと思ってですねタバコを吸ったら肺がんが減ってんじゃないのってんでですねまあびっくりしたことがあるんですねそういうのがまあ僕なんかの研究の醍醐味です。今度のコロナも計算してみると、あ、こあれ計算してみるとこうなってんなってのはですね、ことが随分ありました。だから、まあ、人生を豊かに過ごしていくためには、おそらくは、えー、まあまあの生活ができて、まあまあの生活というのは年収、一番幸福なのが年収630万だそうなんですね。これは世界的にもそうで、まあ価格なんかの調整がありますから厳密に難しいんですけどもだいたい4人家族で収入が630万ぐらいが一番幸福らしいんですねっていうのはあの、えー、あんまり貯金がないからお金を失う心配がないとか若干貧乏だから家族で協力して助け合って生活していきますからねですからやっぱり家族のつながりも強くなりますしまあ、そういうようなことも全部合わせてつまり人生のクオリティっていうかですね人生が幸福だったかという視点から見ると4人家族で年収630万そう言ったってこれを気になってる人はそんな630万もらえばそれは幸福だよって言うかもしれませんが私が言ってるのはそういうことじゃなくてここの法務大臣とかこういう人はですね検事長とか、まあ、2000万とかそういったクラスの人たちですよあの少なくても。だから大学教授もまあそこまでいかないけど、まあ、生活に困るわけじゃないんですねその人たちは僕思うんですがおかしいですよね<笑>自分の信念に基づいて生活すればいいんだし自分の興味のあることをやればいいんですけどねただ私ちょっとここまで言ってちょっと気が付いて。
ったんですがこの頃ね他人が幸福なのを羨む,羨むってことが多いんですよだからタバコを吸ってですね肺がんなんだったら自分がタバコの煙嫌な時はまあちょっと向こうで吸ってくださいでいいんですけど人がタバコを吸うのをやめさせなくていいですよねそんなの別に人が吸うんですから、まあ、寿命が伸びる場合もあるし縮まる場合もあるでしょうし気分がいい場合もあるし悪い場合もあるでしょうねまあそれからパチンコなんかもそうなんですけども人がパチンコで楽しむのは悪くないんじゃないかと思うんですねでパチンコのお金の流れが気に食わないっていう人はいっぱいいるんですけどもそれはパチンコに問題があるんじゃなくてお金の流れに問題があるわけですからまあ人間っていうのはですねえー、まあ飲む使うってよく言うんですがえお酒の好きな人もいるだからまあお酒の好きな人にちょっと忠告するチャンスがあればあんまりお飲みになったら肝臓かなんか大丈夫ですかぐらいはいいと飲む,飲む打つ打つ、うん、博打ですねえー、まああの博打が好きな人は賭けが好きな人は法律に違反するような賭けはやらない方がいいから、えー、その代わりに、えー、競馬競輪パチンコみたいなものが公営ギャンブルみたいなんですねパチンコは公営ギャンブルには分類されてませんが現実的には公営ギャンブルとして役割を果たしておりますが、まあ、そういうものが用意されてるのでそういうのをご利用になったらどうですかと、まあ、買うっていうのもまあ男女の問題で難しいんですけれどもまあ、男性の誘導型性欲というのがありますからねインドみたいに、えー、あまりこのそういうその色待ちというかそういうのを制限するとあ女性のレイプの犯罪というのは非常に多くなって非常に悲惨な女性がいっぱい出ますのでやっぱりこれも人間の性格ぐらいは認めておくと、まあ、あの指定暴力団なんかもそうですね暴力団という名前の団体を何で認めてるのかってよく言われたりしたことがあるんですけど、まあ、人間の心の中にはあやっぱり暴力を振るいたいっていう心もちょっとあるんですね、まあ、こういった社会的問題っていうのは自分をよーく反省してみるといいんですね自分の心の中に、えー、まあ、えー、暴力を振るいたいっていう心が全然ないかそれから女性との関係を望むことがないかえー、若干賭けなんかをしてゴルフしたりいろいろするときに賭けなんかして遊びたいその方が面白いっていうことがないかですねお酒飲みたいとかタバコ吸いたいってことがないか人間というものの一人の存在っていうのはいろんないい面も悪い面も含んで人でないかと思うんですね、まあ、そういう点ではやはり自分に素直に生きていくということができればこういった法務大臣や検事長の犯罪っていうのもなくなっていくんじゃないかと思うんですねこれが現在多いっていうのは、えー、まあ何て言うんでしょうかねそういうことが防げない架空の社会に入ってきているとそれから自分が本当にやりたい楽しいっていうことが少ないのかもしれませんね。自自分自身もやらされてるだから自分がこんなにやらされてるんだから人も苦しめてやろうっていう気持ちも人間としては分からないでもないとは思います。